ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് പറയാം ചക്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലായിട്ട് എനർജിയുടെ ഒരു പാട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാത്ത ആരും കാണത്തില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചത് ഫിസിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ക്വാണ്ടം ഫിക്സ് ആണ് വേൾഡ് ഈസ് അൺസേർട്ടൺ എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റില് അൺസേർട്ടണിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് വേൾഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അൺസേർട്ടൺ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം നോബൽ പ്രൈസ് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഹീലിംഗ് പോലും എനർജി ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളില് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ ബീയിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ അത് ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും മെന്റൽ ആണെങ്കിലും ആ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എത്ര ഭാഗം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആത്മീയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കും പക്ഷെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത തലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു പാറ്റേണും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേദാസ് ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ സങ്കീർണമായതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് എത്രമാത്രം എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മളുടെ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ അറിവുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു അവസരവും കൂടിയാണ് എന്താണ് ഈ എനർജി സെന്റേഴ്സ് എന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നൂറ്റി പതിനാല് എനർജി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ചക്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി പതിനാല് എനർജി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ഓറയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ടർ നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഒരു ഓറ ഒരു ഒരു വലയമുണ്ട് ഒരു എനർജി വലയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലുള്ളതാണ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും നമ്മുടെ അത് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ചക്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് സെവൻ എനർജി സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒള്ളി സെവൻ എനർജി സെന്റേഴ്സ് ഓർ ചക്രാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദർ അഡ്വാൻസ് അലോങ് വിത്ത് സ്പൈൻ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഏഴ് ചക്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എനർജി സെന്റേഴ്സിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഏഴ് സെന്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവൽ ബേസിക് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എനർജി സെന്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് എനർജി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാര എന്ന് പറയും മൂലാധാര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എനർജി സെന്റർ വളരെ സവിശേഷമായ ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഒരു കളറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബീജാക്ഷര മന്ത്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആകുന്ന ബോഡിയിലെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇത് എനർജൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ കടന്നു വരും ഇത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പൊ ഒരു ശാരീരികമായി ഒരു വെൽബീയിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ ബ്ലോക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇനി ഈ
ബേസിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോകുന്നു അതുപോലെ ഓരോ സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപ്പൂര അതുപോലെ തന്നെ അനാഘത ഹൃദയവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ത്രോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി ചക്ര അത് ത്രോട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആജ്ഞാ ചക്ര നമ്മുടെ തിരുനെറ്റി രണ്ട് കുരിയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൊക്കെ കുത്തുന്ന ആ ഭാഗം പിന്നെ വരുന്നത് ഉച്ചയിലുള്ള ഭാഗം സഹസ്രാരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏഴ് സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ സെന്റേഴ്സിലാണ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റിൽ ബോഡിയിലാണ് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു എനർജിയുടെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കൃത്യം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി ഓറയുണ്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എനർജി ഓറയെ നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിലൂടെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളിലുള്ള എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് അതേസമയം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വാസം പ്രാണായാമം ശ്വസന ക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ പോസിറ്റീവുകളും ശ്വാസത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് എല്ലാ നെഗറ്റീവുകളും ശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കാരണം ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് വലിക്കുന്ന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതാണ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുക നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരും പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് കോൺസ് ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസവ്യവസ്ഥത്തിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ആണത് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ആകണം എത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാകണം നമ്മൾ ആ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൈൻഡ് ഫുൾ ആകും തോറും നമ്മളുള്ള ശ്വാസത്തിന്റെ ഗതികളും വായുവിന്റെ സഞ്ചാരവും ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും തണുപ്പും അതുപോലെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും എല്ലാം നമുക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസത്തിൽ ഈ ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഉച്ചവസ വായിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ ആ ശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് ആ ചൂട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കിന്റെ ആ സൈഡുകളിലെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസും മാറി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഹുവാമൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും സമയമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹുവാമൈ എന്നല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ നൈസർഗികമായ ഒരു എൻവോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചില പഠനങ്ങൾ ലീഡ് ബാക്ക് ലീഡ് ബീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി വരിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എയ്റ്റീസിലൊക്കെയാണ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നെറ്റിലും ജസ്റ്റ് അതിനെ അതിലെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയേടി നമ്മൾ കാണുന്ന പലപ്പോഴും അതിനെ മതപരമായ
ടോപ്പിക്കിന്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാര പറയുന്ന എനർജി സെന്റർ ആണ് എന്താണ് മൂലാധാര എനർജി സെന്റർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ചക്രയാണ് റൂട്ട് ചക്ര എന്ന് പറയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ റൂട്ട് ചക്രയെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയം മൃഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം അവർക്ക് വാലുണ്ട് ഈ വാല് സ്വിങ് ചെയ്താൽ തന്നെ മൂലാധാര ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് പക്ഷെ അങ്ങനെ വാലില്ല വാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയൊരു പാട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അനായാസം ഈ ഒരു ചക്രയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂലാധാര ചക്ര വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത് ബേസ് ഓഫ് ദി സ്പൈൻ ആണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളും സെറ്റിൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് എല്ലാ ഊർജ ശരീരത്തിന്റെ പാട്ടാണ് സ്പൈനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനിന്റെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റുകൾ ആ ഊർജ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ ഈ പറയുന്ന എനർജി സെന്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കാണുന്നത് സോ ലൊക്കേഷൻ ബേസ് ഓഫ് ദി സ്പൈൻ അതുപോലെ ബേസിക് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവൈവൽ നമുക്ക് ബേസിക് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയാം സർവൈവൽ വൈറ്റാലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണ് ഹുവാമൈ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ സർവൈവലിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാകും വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ കാണാം സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാണാം സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പാവം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ റൂട്ടിന്റെ എനർജി ബ്ലോക്ക് ആകും അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരും ഇനി ഇതിനൊരു ബേസ് കളർ ഉണ്ട് അത് റെഡ് ആണ് ഇതിനൊരു ബീജാക്ഷര മന്ത്രമുണ്ട് ലം ലം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജപിക്കുക എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മൂലാധാരം ഇവിടുത്തെ എനർജി സെന്റർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നതായിട്ട് ഇതിന്റെ പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരും ഇനി ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്യൂരിറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം വരെയൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് എന്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ് കോൺഷ്യസ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിട്ടേൺ ആണ് സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തി പേടി കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭ്രമം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഗ്രൗണ്ടഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജറ്റിക് ഒപ്റ്റിമൽ വെയിറ്റ് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ എലിമിനേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനൊക്കെ അത് ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ട് എലിമിനേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസ് കൃത്യമാണ് ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മൾ പോലും അസ്വസ്ഥമാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് അവരെ ഇടപെടാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയും കൂടെ സെക്യൂർ ആ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികൾ കൂട്ടിന് വിളിച്ചിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നത് അവരുടെ ആ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നുന്നു ആ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ അവർക്കും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൂലാധാര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ചക്രയുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസെക്യൂർ ആണ് ഫിയർ ആണ് ആൻസൈറ്റി അൺസ്റ്റേബിൾ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അതുപോലെ അനീമിയ ഓവർ ആൻഡർ വെയിറ്റ് വെയിറ്റുമായിട
ആ സ്കൂളുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ സ്കൂളും ഓരോ യോഗായി ഓരോ ചക്രയും ഓരോ യോഗ സ്കൂളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസസ് യോഗ പോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മൗണ്ടൻ പോസ് ആണ് മൗണ്ടൻ പോസ് ദെൻ വാരിയർ പോസ് ഒരു യോധാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാല് തറയിൽ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി നല്ലവണ്ണം പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റി അർത്ഥമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസങ്ങളും മൂലാത്ത ജലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരം അപ്പൊ പ്രധാനമായ രീതിയിൽ അണ്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഇതല്ലാതെ ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള യോഗ പോസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എർത്തുമായിട്ടുള്ള കണക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ബെയർ ഫുഡിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പിടാതെ കുറച്ചു നേരം നടന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മൂലാധാര ആക്ടിവിറ്റി എന്നായി കാണാം നമ്മൾ എർത്തുമായിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം ഈ മൂലാധാര ബേസ് ചക്രയെ അത് ഉ ചക്രയെ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ബാലൻസ്ഡ് ഫീലിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സോ സെക്യുവർ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എനർജറ്റിക് ആണ് ഒപ്റ്റിമൽ വെയിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാദിഷ്ടാല സേക്രത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ബിറ്റ്വീൻ ജെനിറ്റൽ ആൻഡ് ആവൽ നമ്മുടെ പൊക്കിളിനും ജെനിറ്റൽ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ജെനിറ്റൽ ആൻഡ് നാവൽ ഇത് സെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സെക്സുവാലിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു സെക്സ് ഓർഗനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൽ എനർജി എവിടെയാണോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയ ആ എനർജി സെന്റർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ തലമാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ തലമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജെനിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പ്ലഷർ സിറ്റി ഇവിടെയാണ് അഡിക്ഷന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഒരു പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം അത് സെക്ഷൽ അഡിക്ഷൻ ആകാം ഫുഡ് അഡിക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻ ആകാം ഏത് തരമാകും ഇവിടെ പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇന്നർ സൈഡ് അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആണ് സ്പിരിച്വൽ എനർജിയാണ് എപ്പോഴാണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആസച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ടെസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എനർജി നൽകുന്നതാണ് ഈ എനർജി നൽകുന്ന ഈ ഹോർമോണെ കേവലം സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ആ എനർജിയെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സ്വദിഷ്ടാന എനർജി സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ കളർ ഓറഞ്ച് കളറാണ് നമ്മൾ പറയും ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി സെന്റർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിന്റെ വിചാക്ഷണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വം ആണ് വം 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 എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു വിടുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇഫ് ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ജോയ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഹെൽത്തി സെക്സ് ലൈഫ് പ്രോസ്പിരിറ്റി പേഷ്യൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്ലഷർ ഇതെല്ലാം വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ സീക്കിംഗ് അഡിക്ഷന്റെ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരാതെ ഈ ലൈഫ്
irresponsible, infertility, sexual issues, allergy, eating disorder. If you have problems, you can't do anything. This is a meditation possible. This is a guilty consciousness. Forgiveness apply. Gratitude apply. meditation. yoga poses. standing by. hip side open. Standing wide forward bend. butterfly pose butterfly Prostrate glandical activation of the Valanala, prostrate cancer, Sakavara, Vicarula, repercussion, Budiana. Which are ye para in the area, usually the genital and navel area in between all area, a good activity here. Other no exercise here. Warrior post okayana, Yothaka Nakana, Padabetum Mulnukane, Yuthatin de Edigal, Akal in the post of the left water. Vidana Sodhishana and Damate Chakra and Varad, Munamata area and Varada, Manipura. And put on the Pukulinichitumul area. There is navel, solar plexus in the between navel and solar plexus. Pukulichitumul area, otherwise Chitumula away of Angel, the lamb E point, but a very important at the area. The Karna numbered even psycho physical physiological psychological connectivity important base power self esteem strength uh, practice in the Uru Victi on the Sabuchanoka. What a perfect adult body shape. A la power, a la self esteem, the level of fun. Go to stage, you'll perform Chianaman with thermometer confidence on that. Consistence, consistency or goody are confidence keep him. We then lam e basic issue the particular e basic energy center of the if you have a blockage, you can see the problem. If you have a color, you can see the problem. If balance, energy, strength, confidence, strong will, mental balance, health, confidence, active. If you have a problem, you can see the problem. If you have a problem, you can see the problem. If you have a problem, you can see the problem. If you have a problem, you can see the problem. Based on a Sodistan or sexual, I think the energy might have connected on a life energy might have connected on. If the endum develop either positive or to go board, Adine keep either. And a Serikim Paranel, Adine Munno to Kundu Boguna. Our energy sent that to Manipur. And then read the Akneda Dalam Akneda Dalam or Nel, Akne the Rana, Amla, Amla in Teki in the Latin, the hippie energy Akimatina, Puria. Adanella, uh, get brain access in the connection. The brain body is second brain of the Namaka, the wire and the Palma. If the Miller connection with Vagus Nerum, your connectivity direct or super highway was the connectivity. Brain and the Laka Karina are more to put. Brainless serotonin variable, automatic at the number brain, get to them serotonin. Get bacteria, microbiomes, the kid who are connected. Petan upset out of the wire and the Palma. Other brain were to connect. Where Poykanel Pinellum down I were in the We get a connectivity or the Tolangala, the Manipuran were the water important in this category. In the other day, within the unbalanced variable, guilty, lack of energy, weakness, allergy, fatigue, low esteem, worthlessness, digestion the problem, liver problem, pancreas problem, Anganola issues. Where might Ah, Oklumite, Chermutan, but Agne Grindil. Egresham, uh, Nalpatio, the Tarathra, hormones develop in the Agne Grindigalella, uh, 
പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന മണിപ്പൂര് ആ പറയുന്ന സെന്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് സോ ഇതാണ് തേർഡ് എനർജി സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനാഘത ഹാട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എർത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അനാഘത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ഹാർട്ട് ചക്ര നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ലവ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കമ്പാഷൻ കൈറ്റ്നെസ് ഇതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന അനാഘത അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ലവ് സെന്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ചെസ്റ്റിന്റെ പുറകിലായി നത്തലിന്റെ അതേ സെന്ററിൽ ആ പോയിന്റിൽ സുഷമന നാടിന്റെ ആ പോയിന്റിലാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റിലായ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റിലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെന്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എന്ന് പറയുന്ന ബീജാക്ഷരമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എംപത്തറ്റിക് ആവും ലവിങ് ആവും ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് ആവും സെറീനിറ്റി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ആകും ട്രസ്റ്റ് ഫുൾനെസ് ടോളറൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമോഷണലിന്റെ തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഈ എനർജി സെന്ററുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അതുപോലെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നാച്ചുറലായിട്ടും ലോൺലിനെസ് ഡിമാൻഡിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ ജലസ് കോൾഡ് ഹാർട്ടഡ് നാർസിസ്റ്റിക് ഹാർട്ട് ലെങ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആസ്മ അലർജി ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്നേഹം അനുകമ്പ കരുണ ഇങ്ങനെ കഴിയും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി വരുന്ന എക്സസൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ക്യാമൽ പോസ് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കൈകൾ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ അവിടെ ചെസ്റ്റ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഓപ്പൺ ആകും ഇവിടെ ഈ ചക്ര കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോബ്ര പോസ് നമ്മൾ പാമ്പ് പത്തി വളർത്തുന്നത് പോലെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നടു വളച്ച് നിൽക്കുന്ന പോസ് അതുപോലെ ഫിഷ് പോസ് ഇതെല്ലാം ചെസ്റ്റ് ഓപ്പണർ ചെസ്റ്റിനെ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ എനർജിയെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിശുദ്ധി ചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ട് ഏരിയ തൊണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ഹാം ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് വൺസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രയിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരാൾ കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും റിജക്റ്റഡ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മള് സെൽഫ് എസ്റ്റീം പോകും ഭയങ്കര ഒരു ഗിൽറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരും അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെയും സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെയും ഏരിയ ആണ് ത്രോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ബ്ലോക്ക് ആയി ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ ആരെങ്കിലും താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി സെന്റർ ബ്ലോക്ക് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങുക എന്ന് പറയും വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായി പറയണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല പോയിന്റ്സിലേക്ക് എന്താണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധി എനർജി സെന്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും ബേസിക് ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ തലങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകാതെ വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പേടിച്ചു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സെൽഫ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇതിൽ കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഹം എച്ച് എ ഹം എന്ന് പറയുന്ന അത് വളരെ കൃത്യ
പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഒരു ഈഗോയിസ്റ്റിക് സ്ഥലം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുക വാക്കുകളെ വിഴുങ്ങി വെച്ചു നമുക്കത് പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ എന്തോ ഈഗോ കൊണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പറയാതെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൈലന്റ് ആക്കി അല്ല വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം നല്ലോണം പാട്ട് പാടുന്നവര് കൃത്യമായി ഒച്ചത്തിൽ സാധകം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ചില പ്രത്യേക എൻവോൺമെന്റിൽ പോകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധി ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഈ എനർജി സെന്ററിനെ ആക്ടിവിറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന ഇനി ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആകും ലിസണിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രോങ് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പീസ്ഫുൾ നമ്മള് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുള്ള പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും മനസ്സിലുള്ളത് പറയുകയും മറ്റുള്ളവർ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു മോഡുലേഷൻ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് എന്താണോ അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണോ ആ വ്യക്തിയെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചക്രമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി സെറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാം ഇനി ഇത് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് ഷൈ ഷൈ കാരണം പറയാൻ പറ്റാതെ വീക്ക് വോയ്സ് പറയുന്ന വാക്കിനൊരു ശക്തിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ട വിധം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയം സ്പീക്കിംഗിന് ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അണേബിൾ ടു ലിസൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ലൈൻ നുണ പറയും നുണ പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഇന്നർ സൈഡ് മുഴുവൻ ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന നുണ ഫലപ്രദമാവൂ ഇനി അതിനൊരു ഗിൽട്ട് ഉണ്ട് കുറെ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാകത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും അവളെ അരോഗൻസ് ചിലവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൈറോയിഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് അപ്പൊ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് തോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം ഈ സെന്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ബ്രിഡ്ജ് പോസ് ഫോർ പോസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കഴുത്തുമായിട്ട് കണ കഴുത്തിന് കറക്റ്റ് എലോങ്ങേഷനും കിട്ടണം കമ്പ്രഷൻ കിട്ടണം അവിടെ ശരിക്കും എക്സസൈസ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെഡിന്റെ മസാജിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ടോപ്പിലേക്കും ഡൗണിലേക്കും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സെന്റർ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ യോഗ പോസിന്റെ രീതിയിൽ അതായത് മൈക്രോ എക്സസൈസുകളാണ് യോഗ പോസിൽ പറയുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് പോസ് ഫോ പോസ് കലപ്പയുടെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സർവാംഗാസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആസനങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധി ചക്രത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഗ പ്രോസസ് ലൗ തേർഡ് ചക്രം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയർ എനർജി സെന്റർ ആണ് ആജ്ഞ തേർഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ തിരുനെറ്റി അവിടെയുള്ള എനർജി സെന്റർ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സെന്റേഴ്സ് യോഗയിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയകൾ ഒന്ന് ഹാർട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ തേടയാണ് ആജ്ഞയാണ് ആജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്നുള്ള രീതിയാണ് അറിവാണ് വിവേകമാണ് ഒരു ഇന്റലക്റ്റ് ആണ് ബുദ്ധിയുടെ തലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൂടെ ലയിപ്പിക്കുക മനോബുദ്ധി ലയം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മനസ്സ് എപ്പോഴും ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് പലപ്പോഴും തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മന ശരീരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് കേട്ട് അത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിശകലനത്തിന് വിടുക ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അറിവിന്റെ തലത്തിൽ അവയർനെസിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിരുന്ന കാലത്ത് കൊറോണയുടെ കാലമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു അതിന് വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ദൻ ഈ എനർജി സെന്റർ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില പ്രശ്നം ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇൻഡ്യൂറ്റി പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല പറയുന്നൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല പലതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുടെയൊക്കെയോ മനസ്സിലുള്ള ഡ്രീംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആവും ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ എപ്പോഴും സംശയം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സംശയം ഒരു സംശയ രോഗിയുടെ തല പാനിക് ആകാം ഫിയർ ഉണ്ടാകാം നൈറ്റ് മേഴ്സ് ആണ് വിഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചില ചില മിസ്അലൈൻമെന്റ്സ് ചൈൽഡ് പോസ് കുട്ടികൾ ചൈൽഡ് പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാണ് എന്തറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതി അവരുടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ശൈലി എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു കുട്ടി ദൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ സീറ്റഡ് യോഗ യോഗമുദ്രയിൽ നമ്മൾ ചിന്മുദ്രയിലായി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക യോഗമുദ്രയിൽ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഐ എക്സസൈസ് കണ്ണിന്റെ എക്സസൈസുകൾ ഈ എനർജി സെന്ററിന് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഐ എക്സസൈസുകൾ എല്ലാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആറാമത്തെ എനർജി സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഏഴാമത്തത് ശ്രദ്ധയിൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ജീവി ആറാമത്തെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ നമ്മളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ആറാം തീ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാം ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്ററെ തിരിച്ചറിയാം പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ സംവേദനങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പവറാണ് എല്ലാവർക്കും ആ പവർ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു എവേക്കനിങ് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നോയി നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ശ്രീരാമഹംസ് പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ നോയി കണക്ഷൻ ടു സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ എനർജിയുടെ പാറ്റേൺ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ അതേ എനർജി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം നമ്മളും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാതെ തത്വമസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം സൈലൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സൈലൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് സാധാരണ ഇതിന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ ഇത് വയലറ്റ് വൈറ്റ് കളറോ ആണ് ഇത് സാധാരണ ഈ ഇതിനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ബാലൻസ്ഡ് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കും ബ്ലസ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ല നമ്മൾ അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം പോലും അനുഗ്രഹമായി മാറുക പലരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രസൻസിലേക്ക് വരും പറയുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബ്ലസ്ഡ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വിസ്ഡം ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് പീസ്ഫുൾ കണക്റ്റഡ് ടു യൂണിവേഴ്സ് സ്ട്രോങ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയാൽ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സമചിത്ത നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ഫിയർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആവും സ്പിരിച്വലിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും മെമ്മറ
കൃത്യതയോടെ അറിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു അവയർനെസ്സിന്റെ തലത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എനർജി സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സ്വൽപ്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ബെറ്റർ ആകാൻ സാധിക്കും സെവൻ എനർജി സെന്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രിക്വേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാണും ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ തലത്തിൽ ഇവിടെ ആത്മീയമായ ഒരു തലവും കൂടി അപ്പൊ ആ ഒരു തലവും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആക്കി കൂടുതൽ ഒരു സ്പിരിച്വലായി അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ തലത്തിനപ്പുറം ലൗകികവും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും നമ്മൾ ഇന്റർലൽ ഇന്റർലൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു തോർത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുണ്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇഴകൾ പോലെ പരസ്പരം ഇഴകൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ലൗകികതയും ആത്മീയതയും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ കണക്ഷനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പലരും ആത്മീയത തോടി ഇങ്ങനെ അലയുന്ന കാണാം ലൗകികമായെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയൊന്നും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ആത്മീയതയും ലൗകികതയും അപ്പൊ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും 